O adversário do Corinthians na fase inicial da Copa Libertadores não é uma boa equipe. Modesto, Guarani do Paraguai, conseguiu uma vitória com um gol no começo e eu não diria nem que oferecendo grande resistência é, defensiva. Se fechou, mas ainda assim permitiu que o Corinthians, mesmo desorganizado, criasse oportunidades e poderia ter pelo menos empatado o jogo. Não conseguiu por erros nas finalizações, erros de passe e uma atuação abaixo. Um ponto que preocupa, evidentemente, é, o torcedor corintiano é que a equipe, nesse começo de trabalho do Thiago Nunes, repete alguns momentos do bom treinador quando à frente do Atlético Paranaense. Time forte em casa e fragilizado, longe de sua torcida e da sua, do seu gramado, do seu estádio, do seu habitat, digamos assim. Tem sido dessa maneira, como vimos no empate com o Mirassol, derrota para Ponte Preta e agora essa derrota para o Guarani. Uma vitória por 2 a 0, classifica o Corinthians. Tomar um gol, bem, ele teria que fazer 3 a 1. Não parece uma missão tão complicada assim, dada a fragilidade do time Paraguai. Mas, claro, será uma semana um tanto quanto tensa, especialmente quando a data da partida se aproximar. Afinal de contas, uma eliminação comprometeria e muito todo o ano corintiano. Mas não podemos esquecer, os profissionais hoje no clube, especialmente os que chegaram, é, estão tentando classificar o Corinthians num time que está sendo remontado, refeito e mudando de postura, proposta de jogo, porque aqueles que estavam no ano passado não foram capazes de colocar o Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores. Pela campanha que fez e pelo futebol que não jogou, digamos assim, em 2019, na realidade o Corinthians sequer fez por merecer vaga em qualquer fase do torneio. Só se classificou porque a distribuição é, de vagas por parte da Comebol é farta. E aí acaba disputando essa fase inicial. Mas disputar essa fase inicial já é um, uma dádiva, um presente dado o fraco futebol do time e boa parte do ano que passou. Mas acredito que o Corinthians vá conseguir essa classificação. O Botafogo é, jogou em Caxias, né, contra a equipe do Caxias, lá em Caxias do Sul, anterior Gaúcho. Empatou, jogo tenso, sofreu muita pressão, pouca posse de bola, pressionado, o Caxias criou é, oportunidade, finalizou bem mais e com empate se classificou na Copa do Brasil. E, essa proposta de jogo do, do, do Roberto Valentim já vem de algum tempo e o Botafogo virou um time de um time com Eduardo Barroca lá no começo do Brasileirão passado, que jogava com posse de bola, trabalhando, tentando é, é, construir as jogadas de forma mais, digamos, organizada, virou um time mais comum, mas burocrático, um time é, que se fecha e que tenta de alguma forma aproveitar uma jogada aérea, um contra-golpe, um, um estilo, digamos assim, é, menos rebuscado, né? pouco sofisticado. O bastante para se classificar, mas com muito sofrimento e com uma cena inusitada, é, o Austin, ex-atacante e centroavante, que é um dos diretores da CBF, diretor de desenvolvimento, né? no banco do Caxias do Sul, ele foi jogador, depois reclamando de um pênalti, acho que até a reclamação até me pareceu pertinente, mas mostrando ali no celular a jogada para o pessoal da comissão técnica do time do Caxias, numa situação para lá de esquisita, né? uma pessoa que é da CBF não tem cabimento ficar ali do lado da equipe A ou da equipe B, é, no evento que é a Copa do Brasil, né? o jogo de um evento que é da CBF, promovido por ela. A situação realmente que mostra a bagunça que o futebol brasileiro consegue apresentar a todos em dado momento. O Bahia, bem, eliminado pelo River do Piauí. A situação fica meio, meio esquisita, né, pelo Roger Machado, né, porque o Dado Cavalcante toca o time é, que faz é, as partidas do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste, o Bahia é, tem o Roger e na Copa do Brasil tinha, porque foi eliminado pelo River, o River vencendo por 1x0 e o Bahia, além disso, deixa de faturar em fases mais avançadas do Atamata Nacional, sendo que já contava no seu, na sua projeção orçamentária com esse dinheiro. Então, um, um resultado ruim em vários aspectos e que desgasta o técnico Roger Machado nesse começo de temporada é, com essa eliminação absolutamente precoce diante da equipe piauiense. Já o Vasco, pela Copa Sul-Americana, conseguiu é, uma vitória por 1x0, o gol de Remancano, na posição bem duvidosa ali, numa jogada do Tade Magno. O talento do Tade Magno e o oportunismo do centroavante fizeram com que o Vasco vencesse o Oriente Petroleiro. Criou algumas situações a mais o Vasco, algumas chances claras, mas contra o adversário muito fraco, que ainda assim finalizou bastante, finalizou quase tantas vezes quanto o Vasco arrematou contra a meta do time boliviano. É, dá um passo para a classificação, o placar é magro, 
pelo futebol que o Vasco vem apresentando, muito fraco, é possível que tenha até algumas dificuldades por lá, mas mais importante do que pensar na vaga, é pensar também que o Vasco precisa jogar bola. E não deu ainda sinais muito convincentes de que esse futebol vá aparecer. É um longo trabalho num clube complicado, nesse momento, com uma briga política interminável, e num ambiente sempre tenso. Né? A se destacar o apoio do torcedor vascaíno, que tem comparecido em São Januário, tem enchido o estádio, tem tentado ajudar o time. Esse torcedor merece algo melhor dentro de campo. Saudações.